வெல்கம் டு கோமதிஸ் கிச்சன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ரெசிபி பார்த்திங்க அப்படின்னா செட்டிநாடு ஸ்டைலில் மட்டன் குழம்பு எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் கோமதி விளாக் சேனலில் புதுசாக ஒரு வீடியோ வந்து இப்போ அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன் அந்த வீடியோவோட லிங்க் பார்த்திங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் மேலே ஐ கார்ட்லேயும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கோமதிஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க உடனுக்குடனே அப்டேட் வேணும் அப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனில் ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த மட்டன் குழம்பு செய்கிறதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு மசாலா பவுடர் வறுத்து அரைக்கணும் அதுக்கு ஒரு சட்டியை சூடு பண்ணிக்கோங்க இதில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லி விதை சேர்த்துக்கலாம் மூணு இந்த சைஸில் உள்ள பட்டை சேர்த்துருக்குறேன் மூணு கிராம்பு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே பார்த்திங்கன்னா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் ஒரே ஒரு பச்சை கலர் ஏலக்காய் ஒரு டீஸ்பூன் போல் கசகசா சேர்த்துருக்குறேன் கசகசா இல்லை கிடைக்கலன்னா மூணு முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு சின்ன பீஸ் கல்பாசி சேர்த்துக்கலாம் இதோடவே காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அஞ்சு வர மிளகா ஒரு டீஸ்பூன் போல் மிளகு சேர்த்துக்கலாம் மிளகும் மிளகாவும் நீங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துட்டு தீயை மிதமாக வச்சு நல்லா பொன்னிறமாக செவந்து வர அளவுக்கு வறுத்து எடுத்துக்கோங்க இந்த அளவுக்கு செவந்ததுக்கு அப்புறமா இதை ஒரு தட்டில் மாற்றி ஆற வச்சுட்டு அதே சட்டிலே பார்த்திங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் சாமான்கள் வதக்கணும் அதுக்கு ஒரு டீஸ்பூன் போல் எண்ணெய் சேர்த்து சூடு பண்ணிக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா பன்னெண்டுலேருந்து பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணினதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கப் அளவுக்கு இருக்கும் சின்ன வெங்காயம் கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்கள் இதுக்கு பதிலாக பெரிய வெங்காயம் கூட சேர்த்துக்கலாம் கூடவே ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு வெள்ளைப்பள்ள பூண்டை பாதியாக கட் பண்ணது சேர்த்துருக்குறேன் இஞ்சி பார்த்திங்கன்னா இந்த சைஸில் உள்ளது ஒரு ஏழு துண்டுகள் சேர்த்துருக்குறேன் கூடவே கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை இலைகள் சீர்த்துட்டு தீயை கொஞ்சம் மிதமாக வச்சுக்கோங்க இது வதங்கிக்கிட்டு இருக்கப்பே வெங்காயத்துக்கு தேவையான அளவு கால் டீஸ்பூன் உப்பு போட்டு வதக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு நல்லா சட்டுன்னு வதங்கி வந்துடும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு பொன்னிறமாக வதங்கி வந்தால் சரியாக இருக்கும் துருவின தேங்காய்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு அரை கப் அளவுக்கு இருக்கும் அதை சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் அதை கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு வதங்கி வந்தால் சரியாக இருக்கும் இப்போ இதை வந்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதையும் ஆற வச்சுட்டு ஏற்கனவே நம்ம வறுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா இதோடு சேர்த்து தண்ணி ஊற்றி நல்லா திக்காக நைஸாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துக்கலாம் இது ஆறுறதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா நம்ம குழம்பு தாளித்து கூட்டி வைக்க ஆரம்பிக்கலாம் அதுக்கு குக்கரில் தான் செய்ய போகிறோம் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் தாளிக்கிறதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு பிரிஞ்சி ஒரு கிராம்பு ரெண்டு இந்த சைஸில் உள்ள சின்ன சைஸ் பட்டை அப்புறம் கொஞ்சமாக கல்பாசி இது எல்லாம் இந்த அளவுக்கு செவந்ததுக்கு அப்புறமா கருவேப்பிலை இலைகள் கிள்ளி போட்டுக்கலாம் இதுக்கு வெங்காயம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்ல பொடியாக நறுக்கின சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துருக்குறேன் மட்டன் குழம்புக்கு சின்ன வெங்காயம் ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சப்போஸ் கிடைக்கலனா மட்டும் பெரிய வெங்காயம் ஒரு கப் அளவுக்கு பொடியாக நறுக்கினதை சேர்த்துட்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல பொன்னிறமாக இந்த அளவுக்கு வதங்கி வரணும் அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம தக்காளி சேர்க்கணும் தக்காளி பார்த்திங்க அப்படின்னா மீடியம் சைஸில் உள்ள தக்காளி ரெண்டு எடுத்துருக்கிறேன் கட் பண்ணதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கப் அளவுக்கு இருக்கும் அதையும் சேர்த்துட்டு தக்காளி நல்லா குழஞ்சு வதங்கி வரணும் இப்போ இந்த அளவுக்கு குழஞ்சு வதங்கி வந்தால் சரியாக இருக்கும் இப்போ இதில் நம்ம ஏற்கனவே வறுத்து அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த மசாலா விழுத இதில் சேர்த்துட்டு மிக்சியில் இருக்கிற மசாலாவை கழுவுறதுக்காக ஒரு அரை கப்பு போல் தண்ணி ஊற்றி அதையும் இதில் சேர்த்துட்டு இது வதங்கிட்டு இருக்கப்பயே ஒரு கால் டீஸ்பூன் போல் மஞ்சத்தூளும் போட்டு வதக்கிக்கலாம் இந்த அளவுக்கு வதங்கி வந்ததுக்கு அப்புறமா மட்டன் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் இன்றைக்கி அரை கிலோ அளவுக்கு மட்டன் கொஞ்சம் எலும்பு பீஸோடு எடுத்துருக்கிறேன் அதை வந்து மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா கழுவிட்டு மஞ்சள் உப்பு போட்டு மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதையும் இதில் சேர்த்துட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு இந்த மசாலாவோட மிதமான தீயில் வதக்கிக்கோங்க இப்போ இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் கல் உப்பு போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுருங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு பச்சை மிளகா முழுசாக போட்டுக்கிட்டோன்னா அந்த வாசனை ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த குழம்புக்கு கூடவே நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற கருவேப்பிலை இலைகளையும் கிள்ளி போட்டு சேர்த்துட்டு மட்டன் குழம்புக்கு உருளைக்கிழங்கு முருங்கக்காய் கத்திரிக்காய் சொரக்காய் எது வேணால் சேர்த்துக்கலாம் அதையும் போட்டு வதக்கிக்கோங்க இந்த அளவுக்கு வதங்கி வந்ததுக்கு அப்புறமா ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்க போகிறேன் எல்லாம் சேர்ந்து கலந்ததுக்கு அப்புறமா குக்கரை மூடி ப்ரெஷர் வச்சு நான் வந்து அஞ்சு விசில் விட போகிறேன் இது வந்து மட்டனை பொறுத்து வேகிற விசில் டைம் வந்து மாறும் நீங்க